குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நான் பார்க்கக்கூடியது அமீன் ஃபஸ்ட்டில் அமீன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அமீனுடைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன அப்படின்னா என்கேஜ் டூ ஓகேவா இந்த அமீன் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அமோனியா எடுத்துக்கிடலாம் என்கேஜ் த்ரீ இந்த அமோனியாவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டு அதற்கு பதிலாக அல்கைல் அல்லது அரையில் குரூப் எது வேணுனாலும் போடலாம் அப்படின்னா என்கேஜ் தெரியல ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டு ஒரு அல்கல் குரூப் அல்லது அரையில் குரூப் போட்டோம்னா இங்கே பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் என்ஹெச் டூ இருக்குமா இந்த என் கூட இங்கே ஹச் டூ வந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ப்ரைமரி அமீன் ஓகேவா அதே இது இந்த அமோனியாவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்து ஒரு அல்கல் குரூப் அல்லது அரையில் குரூப் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு அல்கல் குரூப் அல்லது ரெண்டு அரையில் குரூப் ஒரு அல்கல் குரூப் ஒரு அரையில் குரூப் எப்படினாலும் போட்டுக்கலாம் அப்படி அமோனியாவிலேருந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் அங்கே என்ன இருக்கும் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குமா என் கூட ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் அட்டாச்சுடாக இருந்துச்சுன்னா அது செகண்ட்ரி அமீன் ஓகேவா அதே அமோனியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ஹைட்ரஜனுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக அல்கல் குறிப்போ அரையல் குறிப்போ நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அங்கே பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நைட்ரஜனில் எந்த ஒரு ஹைட்ரஜனுமே இருக்காது இப்போ நைட்ரஜனில் எந்த ஒரு ஹைட்ரஜனுமே இல்லாமல் வெறும் என் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டெர்சரி அமீன் இப்போ அமீனுடைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்கேஜ் டூ ப்ரைமரி அமீனாக என்கேஜ் டூ செகண்ட்ரி அமீனாக என்கேஜ் டெர்சரி அமீனாக வெறும் என் மட்டும் இருக்கும் புரியுதா எப்படி அப்படின்ட்டு இதான் அமீன் இந்த அமீனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்துடலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதோடைய ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கலாம் இந்த அமீனை வந்து நம்ம டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அது எதெல்லாம் அப்படின்னா ஒன்று அலிஃபெட்டிக் அமீன் இன்னொன்று வந்து என்னது அப்படின்னா அரோமெட்டிக் அமீன் அமீன்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன்ட் டூ டைப்ஸ் தர் ஆர் அலிஃபெட்டிக் அமீன் அண்ட் அரோமெட்டிக் அமீன் இந்த அலிஃபெட்டிக் அமீனையும் சரி இந்த அரோமெட்டிக் அமீனையும் சரி ப்ரைமரி அமீன் செகண்ட்ரி அமீன் டெர்சரி அமீன்னு த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இந்த செகண்ட்ரி அமீனில் அலிஃபெட்டிக் அமீனுக்கும் சரி அரோமெட்டிக் அமீனுக்கும் சரி ரெண்டு அமீன் இருக்குது அதாவது சிம்பிள் மிக்ஸ்டு அதே போல் ட்ரெஸ்ஸரி அமீனுக்கும் சிம்பிள் அமீன் மிக்ஸ்டு அமீன் அப்படின்னு ரெண்டு அண்ணா இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் அலிமெட் அலிஃபெட்டிக் காமௌண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் ஒரு அல்கல் குரூப் அதாவது மெத்தில் எத்தில் ப்ரொப்பல் இதே போல் ஒரு அல்கல் குரூப் வந்து அமீன் கூட இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அலிஃபெட்டிக் காமௌண்ட் ஒரு அரோமெட்டிக் காமௌண்ட் வந்து அமீன் கூட இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அரோமெட்டிக் காமௌண்ட் அதாவது பென்சில் ரிங் அட்டாச்சிட் ஆகிருக்கும் பொழுது அது வந்து அரோமெட்டிக் காமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அலிஃபெட்டிக் காமௌண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டில் ப்ரைமரி அமீனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் என்சிஹெச் த்ரீ என்ஹெச் டூ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா என் கூட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதனால் இது ப்ரைமரி அமீன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா சி என் கூட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதனால் இது வந்து ப்ரைமரி அமீன் இதுக்கு நம்ம நேம் சொல்லும் பொழுது எப்படி நேம் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய அல்கல் குறிப்பு எடுத்துக்கோங்க இங்கே ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்குது ஒரு கார்பன்னால் அல்கேனில் வந்து மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மீத்தேனில் லாஸ்ட்டில் உள்ள இ எடுத்துகிட்டு அமீன் அப்படின்னு எழுதிங்க மெத்தன் அமீன் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய ஐபாக் நேம் ஓகேவா மீத்தேன் அப்படின்னு எழுதிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இ எடுத்துகிட்டு அமீன் அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னா மெத்தன் அமீன் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய ஐபாக் நேம் அதே போல் இதில் பாருங்க ரெண்டு கார்பன் இருக்கா ரெண்டு கார்பன் இருக்கக்கூடிய அல்கேனை வந்து ஈத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் அமீன் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு லாஸ்ட்டில் உள்ள இ எடுத்துகிட்டு அமீன் போட்டுருங்க எத்தனை அமைன் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய ஐபாக் நேம் ஓகேவா அப்படின்னா ப்ரைமரி அமீனில் அலிஃபெட்டிக் அமீன்னா என்கேஜ் டு குரூப்பு கூட என்கேஜ் டு குரூப் இருந்தால் அது ப்ரைமரி அந்த என்கேஜ் டு குரூப்பு கூட ஒரு அல்கல் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அலிஃபெட்டிக் அமீன் ஓகேவா அலிஃப் அதுவும் அலிஃபெட்டிக் ப்ரைமரி அமீன் அதே இது அரோமெட்டிக் அமீன்னா என்னென்ன அப்படி பார்த்துடலாம் இதே இது அரோமெட்டிக் ப்ரைமரி அமீன்னா இதே என்கேஜ் டு இந்த என்கேஜ் டு கூட இங்கே வந்து ஒரு பென்சின் ரிங் இருக்கணும் C6H5 சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சரியா இது வந்து இதோடைய காமன் நேம் வந்து அனிலின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஐபாக் நேம் சொல்லும் பொழுது இந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அதாவது சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் இது வந்து பென்சின் ஓகேவா அதுக்கு பேருங்க பேர் 
பென்சின் இதுலேயே கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டு ஒரு என்ஹெச் டூ போட்டிருக்கோம் அப்போ வந்து இது வந்து பென்சின் கூட அமீன் இருக்கனாக்கில் இந்த பென்சின் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட்டில் உள்ள இ எடுத்துகிட்டு அமீன் போடணும் பென்சன் அமைன் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய ஐபாக் நேம் இந்த பென்சன் அமைன் அப்படிங்கிறது பென்சன் அமைன் அப்படிங்கிறது ப்ரைமரி அரோமெட்டிக் அமீன் ஓகேவா இது ஏன் ப்ரைமரி அரோமெட்டிக் அமீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா என் ஹெச்டூ இருக்கனாக்கில் ப்ரைமரி அரோமெட்டிக் ரிங் இருக்கனாக்கில் அது அரோமெட்டிக் அமீன் சரி இப்போ செகண்ட்ரி அமீன் அப்படின்னா என்ன சொல்லிக்கோ என்ஹெச் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது செகண்ட்ரி அமீன் இந்த செகண்ட்ரி அமீனில் ரெண்டு என்ன இருக்குது ஒன்று சிம்பிள் இன்னொன்று மிக்ஸ்டு அப்படின்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டில் சிம்பிள் பார்க்கலாம் சிம்பிள் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் என் என் கூட ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கணும் அப்படின்னா இங்கிட்ட ஒரு சிஹெச் திருக்குறோம் இங்கிட்ட கூட ஒரு சிஹெச் திருக்குறோம் அதுக்கு தான் வச்சுக்கணும் இப்போ என் கூட ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கனாக்கில் இது செகண்ட்ரி அமீன் ஓகேவா என் கூட ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கனாக்கில் இது செகண்ட்ரி அமீன் இதோடைய ஐபாக் நேம் சொல்லும் பொழுது அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ஹெச் ஃபங்க்ஷன் குரூப்புக்கு இதில் அட்டாச்சு ஆகக்கூடிய ரெண்டு அல்கல் குரூப்புமே பாருங்கள் இங்கேயும் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இங்கேயும் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது ரெண்டு சைடுமே சேம் அல்கல் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதற்கு பேர் சிம்பிள் அலிஃபட்டிக் செகண்ட்ரி அமீன் இது செகண்ட் என்ஹெச் இருந்தால் செகண்ட்ரி அமீன் இதில் ரெண்டுலேயுமே இந்த என்ஹெச் கூட ரெண்டுமே அல்கல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது அலிஃபட்டிக் செகண்ட்ரி அமீன் அந்த ரெண்டு அல்கல் குரூப்புமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சிம்பிள் அலிஃபட்டிக் செகண்ட்ரி அமீன் அது சிம்பிள் அமீன் ஓகேவா சிம்பிள் அமீன்னா என்ன புரியுதா என்ஹெச் கூட அட்டாச்சுட் ஆகக்கூடிய ரெண்டு அல்கல் குரூப்புமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது சிம்பிள் இது அதே இது மிக்ஸ்டு அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் இங்கே என்ஹெச் எடுத்துக்கிடலாம் இங்கிட்டு கூடி சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இங்கிட்டு கூடி சிஹெச் த்ரீ இப்போ இதில் பாருங்கள் என்ஹெச் இங்கே என் கூட ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதனால் செகண்ட்ரி அமீன் ரெண்டு சைடுமே அல்கல் குரூப் இருக்குது அதனால் இது வந்து செகண்ட்ரி அலிஃபட்டிக் அமீன் இது செகண்ட்ரி அலிஃபட்டிக் அமீனில் ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய அல்கல் குரூப்புமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது இங்கிட்டு கூட மெத்தில் இருக்குது இங்கிட்டு கூட எத்தில் இருக்குது அப்படி டிஃப்ரெண்ட் அல்கல் குரூப் வந்து என் கூட அட்டாச்சு ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா என்ஹெச் கூட அட்டாச்சு ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மிக்ஸ்ட் ஐ மீன் ஓகேவா அப்படின்னா சிம்பிள் மிக்ஸ்டு அப்படின்னா என்னென்ன புரியுதா என்ஹெச் கூட இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அல்கல் குரூப்பும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது சிம்பிள் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் அது மிக்ஸ்டு அதே இது என் கூட ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்தால் செகண்ட்ரி என் கூட அட்டாச்சு ஆகிய ரெண்டுமே அல்கல் குரூப்பாக இருக்கும் பொழுது அது அலிஃபட்டிக் ஐ மீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கான நேம் சொல்லலாமா இப்போது இதுக்கு நேம் சொல்லும் பொழுது இந்த என் கூட இருக்கக்கூடிய இந்த குரூப்பை வந்து நம்ம சப்ஸ்டிடியூண்டாக எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் இந்த மீத்தேன் எடுத்துக்கிடலாம் எங்களுடைய என் கூட அட்டாச்சு இருக்கிறதுல வந்து என்ன இருக்குது ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்குது ஒரு கார்பன்னா மீத்தேன் இது அமீனாக இருக்கிறனாக்கில் லாஸ்ட்டில் உள்ள ஈ எடுத்துகிட்டு அமீன் அப்படின்னு எழுதலாம் மெத்தன் அமீன் இந்த மெத்தன் அமீனில் என் கூட எத்தனை அட்ட அல்கல் குரூப் இருக்குதுன்னு பாருங்க ஒரே ஒரு அல்கல் குரூப் அது ஒரு கார்பன் இருக்கக்கூடிய மெத்தில் குரூப் இந்த மெத்தில் குரூப் கூட வந்து என் கூட அட்டாச்சுட் ஆகிருக்கு அதனால் அதுக்கு பேர் என் மெத்தில் மெத்தன் அமீன் என் மெத்தில் மெத்தன் அமைன் ஓகேவா இது மீத்தேன் மீ எங்கள் அமீன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தனால மீத்தேலே கூட லாஸ்ட்டில் உள்ள ஈ எடுத்துகிட்டு அமீன் போட்டிருக்கோம் மெத்தன் அமீன் இந்த மெத்தன் அமீனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த என் கூட ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கனாக்கில் இதுக்கு பேர் என் மெத்தில் மெத்தன் அமைன் என் மெத்தில் மெத்தன் அமைன் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய ஐபாக் நேம் மெத் ஈ எடுத்துகிட்டு அமீன் போடுறோம் அது போல் இதில் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு அது கார்பனுக்குனாக்க அது வந்து ஈத்தேன் ஈத்தன் கூட அமீன் இருக்கனாக்கில் எத்தனை அமீன் ஈத்தேன் லாஸ்ட்டில் உள்ள ஈ எடுத்துகிட்டு அமீன் போடலாம் எத்தனை அமைன் இந்த எத்தனை அமீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என் கூட ஒரு மெத்தில் இருக்குது அதனால் அதுக்கு பேர் என் மெத்தில் எத்தனை அமீன் என் மெத்தில் எத்தனை அமீன் ஓகேவா புரியுதா அப்படி அப்படின்ட்டு இந்த இதை எழுதிக்கிட்டு லாஸ்ட்டில் உள்ள ஈ எடுத்துகிட்டு அமீன் போடுறோம் இந்த என் கூட எத்தனை அல்கல் குரூப் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த அல்கல் குரூப்பில் மீத்தேன் இருக்கா ஈத்தேன் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு என் மெத்தில் அது எத்தில் இருந்தால் என் எத்தில் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம இதை போட்டு கொடுத்தோம் ஓகேவா நிறைய நேம் எழுதும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து இது ப்ராக்டிஸ் ஆகிரும் நீங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நேமும் பார்க்கும் பொழுது ஐபாக் நேம் சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிரும் ஓகேவா சரி இதான் வந்து
இதில் அரோமெட்டிக் அப்படின்னா இங்கே சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இருந்தால் அது அரோமெட்டிக் இந்த சைடு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் போடுறோம் இப்போ இது செகண்ட்ரி அமீன் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் கணக்கு அரோமெட்டிக் செகண்ட்ரி அமீன் இதில் என்ஹெச் கூட அட்டாச்சில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய இந்த அரையல் குரூப்பும் எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்குது இது ரெண்டுமே சேமாக இருக்குனாக்கில் இதுக்கு பேர் சிம்பிள் செகண்ட்ரி அரோமெட்டிக் அமீன் சரியா இது வந்து செகண்ட்ரி அமீன் இது ரெ என்ஹெச் கூடக்கூடிய ரெண்டு அரையல் குரூப்பும் சேமாக இருக்குனாக்கில் இது வந்து சிம்பிள் செகண்ட்ரி அமீன் இது அரோமெட்டிக் அமௌண்ட் ஆகிக்கணாக்கில் அரோமெட்டிக் செகண்ட்ரி அமீன் சிம்பிள் அரோமெட்டிக் செகண்ட்ரி அமீன் ஓகேவா சரி இதோடைய நேம் சொல்லலாம் இங்கே பென்சின் இருக்கனாக்கில் பென்சின் எழுதிக்கிடலாம் இதில் அமீன் இருக்கனாக்கில் லாஸ்ட்டில் லீ எடுத்துகிட்டு பென்சின் அமைன் போட்டுக்கிடு அமீன் போட்டுக்கிடலாம் பென்சின் அமைன் இந்த பென்சின் அமைனில் என் கூட இன்னொரு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இருக்குது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஃபினைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து என் கூட அட்டாச்சு கேட்கனாக்கில் என் ஃபினைல் பென்சன் அமைன் என் ஃபினைல் பென்சன் அமைன் ஓகேவா இதே இது அரோமெட்டிக்கு அரோமெட்டிக் அமீனுக்கு செகண்ட்ரி அமீனுக்கு மிக்ஸ்டு அமீன் எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள் என்ஹெச் இங்கே சிஹெச் த்ரீ போட்டிருக்கேன் இங்கே சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ்னால் அது அரோமெட்டிக் அமீன் என் கூட ஒரே ஒரு ஏரியா இருந்தால் செகண்ட்ரி அமீன் அப்படியே செகண்ட்ரி அரோமெட்டிக் அமீன் இது சிம்பிளாக மிக்ஸ்டாக அப்படின்னு பார்க்கறக்கு என்ஹெச் கூட அட்டாச்சு கூட ரெண்டு குரூப்பையும் பாருங்கள் இங்கிட்டு கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிட்டு கூட வேறு போல் இருக்குது இங்கிட்டோடி வேறு போல் இருக்குது இங்கிட்டோடி அலிஃபட்டிக் இருக்குது இங்கிட்டோடி அரோமெட்டிக் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் குரூப்பாக இருக்கனாக்க இதுக்கு பேர் மிக்ஸ்டு அமீன் ஓகேவா அரோமெட்டிக் செகண்ட்ரி அமீனில் இது வந்து மிக்ஸ்டு அமீன் இதுக்கு நேம் சொல்லும் பொழுது இங்கிட்டோடி மீத்தேன் இருக்கனாக்கில் மீத்தேன் இது அமீனாக இருக்கனாக்கா லாஸ்ட் ஓவரில் ஈ எடுத்துகிட்டு அமீன் போடுறோம் மெத்தன் அமீன் இந்த மெத்தன் அமீனில் என் கூட ஒரு ஃபினைல் குரூப் இருக்கனாக்கில் என் ஃபினைல் மெத்தன் அமீன் என் ஃபினைல் மெத்தன் அமீன் புரியுதா நேம் நிறைய எழுதி எழுதி பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் ட்ரெஸ்ஸரி அலிஃபட்டிக் அமீனில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் அப்படின்னா என் கூட இதுலேயும் சிம்பிள் மிக்ஸ்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டில் சிம்பிள் பார்க்கலாம் என் கூட இருக்கக்கூடிய அல்கல் குரூப் வந்து மூணுமே சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ என் கூட அட்டாச்சு ஆகக்கூடிய அல்கல் குரூப் மூணுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா சேம் அல்கல் குரூப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதற்கு பேர் சிம்பிள் அலிஃபெட்டிக் ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் ஓகேவா அலிஃபெட்டிக் ட்ரெஸ்ஸரி அமீனில் இது சிம்பிள் அமீன் அப்படின்னு எப்போ சொல்கிறோம் அப்படின்னா என் கூட அலு அட்டாச்சு ஆகக்கூடிய மூணுமே சேமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சிஹெச் த்ரீ இப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம நேம் சொல்கிறதுக்கு அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் என் கூட அட்டாச்சு ஆகிக்கிற மூணு அல்கல் குரூப்பு சேமாக இருக்கனாக்கில் சிம்பிள் அமீன் என் மட்டும் இருக்கனாக்கில் இது ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் மூணுமே அல்கல் குரூப்பாக இருக்கனாக்கில் இது அலிஃபெட்டிக் சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் ஓகேவா புரியுதா அப்படி அப்படின்ட்டு இதுக்கு நேம் சொல்லும் பொழுது இந்த என் இங்கே வந்து மீத்தேன் அல் அல்கல் குரூப்பில் ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்குது அதனால் அது மீத்தேன் மீத்தேன் இது வந்து என் இருக்கனாக்கில் இது அமீன் அப்படி தானே இது அமீன் இது அமீனுடைய ஃபங்க்ஷன் குரூப் லாஸ்ட்டில் லீ எடுத்துகிட்டு மெத்தன் அமீன் இந்த மெத்தன் அமீனில் என் கூட எத்தனை சப்ஸ்டிட்யூட் இருக்குதுன்னு பாருங்க இங்கே ஒரு மெத்தில் இங்கே ஒரு மெத்தில் இருக்குது இந்த ரெண்டு மெத்திலுமே என் கூட அட்டாச்சுட் ஆகிருக்கு அப்படி அதனால் அதுக்கு நேம் வந்து என் கமா என் டை மெத்தில் டை மெத்தில் ரெண்டுமே மெத்தில் தானே அதனால் என்கம்மா என் டை மெத்தில் மெத்தன் அமீன் ஓகேவா என்கம்மா என் டை மெத்தில் மெத்தன் அமீன் இதுதான் இதோடைய ஐபாக் நேம் அதே இது இந்த அரோ அலிஃபட்டிக் அமீனில் ட்ரெ மிக்ஸ்டு அமீனும் இருக்குது மிக்ஸ்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த என் கூட அட்டாச்சு ஆகக்கூடிய இந்த அல்கல் குரூப்பில் எல்லாமே சேமாக இல்லாமல் டிஃப்ரெண்டாக கூட இருக்கலாம் அப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் என் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கிட்டு கூடி ஒரு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த என் கூட அட்டாச்சு இங்கிலோடு மெத்து எங்களோடய மெத்து ஆனால் எங்களுடைய எத்தில் அப்படின்னா இங்கே வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் குரூப் இருக்கா அப்படின்னா என் கூட அட்டாச்சு ஆகக்கூடிய இந்த அல்கல் குரூப் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அல்கல் குரூப் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அல்கல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மிக்ஸ்டு அமீன் இதில் வந்து என் மட்டும் இருக்கனாக்கில் இது ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் இது எல்லாமே அலிஃபெட்டிக் அமௌண்ட் ஆகிக்கனாக்கில் இது அலிஃபெட்டிக் ட்ரெஸ்ஸரி மிக்ஸ்டு அமீன்
என் கூட இங்கே ஒரு மெத்தில் இங்கே ஒரு மெத்தில் இருக்கா அப்படின்னா எங்கம்மா என் டை மெத்தில் எத்தனை மெயின் எங்கம்மா என் டை மெத்தில் எத்தனை மைன் ஓகேவா இதான் இதோடைய ஐ பாக் நேம் இதே இது அரோமெட்டிக் காமோடில் ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதில் சிம்பிள் அப்படின்னா என் மட்டும்தான் ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் இது கூட அட்டாச்சு ஆகக்கூடிய மூணு அரையல் குறிப்பும் சேமாக இருக்கணும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இங்கே சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் மூணுமே அரோமெட்டிக் காமோன் மூணுமே சேம் அரையல் குறுப் தான் இருக்குது இங்கே என் மட்டும் இருக்கனாக்கா ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் அரோமெட்டிக் குறுப் இருக்கனாக்கில் இது அரோமெட்டிக் ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் அதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணுமே சேம் இருக்குனாக்கில் இது அரோமெட்டிக் சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் ஓகேவா இதுக்கு நேம் சொல்லும் பொழுது இங்கே பென்சின் இருக்கனாக்கில் பென்சின் இது அமீனாக இருக்கனாக்கில் லாஸ்ட் ரோலில் ஈ எடுத்துகிட்டு அமீன் போட்டுடலாம் பென்சன் அமைன் இந்த பென்சன் அமைனில் இந்த பென்சன் அமைனில் இங்கே ஒரு ஃபினேல் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபினேல் என் கூட ரெண்டு ஃபினேல் இருக்கனாக்கில் இதுக்கு நேம் வந்து என் கம்மா என் டை ஃபினேல் பென்சன் அமைன் என் கம்மா என் டை ஃபினேல் பென்சன் அமைன் ஓகேவா என் கம்மா என் டை ஃபினேல் பென்சன் அமைன் அப்படிங்கிறது இதோடைய ஐ பாக் நேம் அதே இது இதுக்கு இன்னொரு நேம் இன்னொரு இது வந்து மிக்ஸ்டு அமீன் மிக்ஸ்டு அப்படின்னா இந்த என் கூட இருக்கக்கூடிய அரையல் குறிப்பு வந்து சேமாக இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டானால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே என் இங்கே சிஹெச் த்ரீ இங்கிட்டு கூடி சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இங்கே ஒரு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அல்லது இங்கிட்ட ஒரு எத்தில் குறிப்பு போட்டுடலாம் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இங்கிட்டு சிஹெச் த்ரீ இங்கே பாருங்கள் இங்கிட்டு ஒரு எத்தில் குரூப் போட்டிருக்கேன் இங்கிட்டு கூட மெத்தில் குரூப் போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து ஃபினேல் குரூப் போட்டிருக்கேன் என் கூட அட்டாச்சுடாக இருக்கக்கூடிய இந்த குரூப் எல்லாமே எப்படி இருக்குது டிஃபராக இருக்கா அப்படின்னா என் கூட அட்டாச்சுடாக இருக்கக்கூடிய இந்த அல்கல் குரூப் எல்லாமே டிஃபராக இருக்கும் பொழுது அது வந்து என்னது அப்படின்னா மிக்ஸ்டு அமீன் இதில் என் மட்டும் இருக்கிறாக்கில் இது வந்து ட்ரெஸ்ஸரி அரோமெட்டிக் மிக்ஸ்டு அமீன் இதுக்கு நேம் சொல்லலாமா இது ரெண்டு கார்பன் இருக்கிறாக்கில் இது ஈத்தே இது அமீனோடைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நாக்கில் ஈத்தே லாஸ்ட் ரோல் ஈ எடுத்துகிட்டு அமீன் போடுறோம் எத்தனை அமைன் இந்த எத்தனை அமைனில் என்னென்ன சப்ஸ்டியூட்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு மெத்தில் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபினேல் இருக்குது இது ரெண்டுமே என் கூட அட்டாச்சுடாக இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு நேம் வந்து என் ஃபின் என் மெத்தில் என் ஃபினைல் என் மெத்தில் என் ஃபினைல் எத்தனை அமைன் இதுதான் இதோடைய ஐ பாக் நேம் இங்கே என் கூட எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் குரூப்பாக இருக்கனாக்கில் இது வந்து மிக்ஸ்டு அமீன் இதில் என் மட்டும் இருக்கிறாக்கா அது ட்ரெஸ்ஸரி இதே போல் இந்த ட்ரெஸ்ஸரி அலிஃபட்டிக் அமீனுக்கு இந்த மிக்ஸ்டு அமீனுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது புக்கில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் அது போடாமட்டே அதை போட்டுக்கலாம் என் அப்படின்னு பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ என் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா என் மட்டும்தான் இருக்குது என் மட்டும் இருக்குனாக்கா அது ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் இந்த என் கூட எங்கிட்ட கூட ஒரு மெத்தில் இருக்குது இங்கிட்ட கூட ஒரு எத்தில் இருக்குது அப்புறம் எங்கள் மூணு கார்பன் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபைல் இருக்குது இதில் மூணுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறனாக்கில் இதுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா மிக்ஸ்டு அமீன் இது மூணுமே அல்கல் குரூப்பாக இருக்கிறனாக்கில் இதை வந்து அல்கைல் ட்ரெஸ்ஸரி மிக்ஸ்டு அமீன் இப்போ இதுக்கு நேம் சொல்லும் பொழுது இதில் பேரண்டாக எதாவது எடுத்துக்கிடணும்னா இதை தான் எடுத்துக்கிடணும் ஏன்னா இதில் தான் மூணு கார்பன் இருக்கக்கூடிய அல்கைல் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீனா மூணுனா அது வந்து ப்ரொஃபைல் நேம் சொல்லும் பொழுது இது அமீனாக இருக்கனாக்க லாஸ்ட் ரோலில் ஈ எடுத்துகிட்டு அமீன் அப்படின்னு போடுவோம் ஆனால் இந்த என் வந்து செகண்ட் பொசிஷன் இருக்கனாக்கில் இது ப்ரொப்பே டூ அமீன் ப்ரொப்பே டூ அமீன் இப்போ அந்த என் கூட அட்டாச்சுட் ஆகக்கூடிய சப்ஸ்டியூட்டை சொல்லுங்கள் இங்கிட்டு கூட ஒரு மெத்தில் இருக்குது இங்கிட்ட ஒரு எத்தில் இருக்குது அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஈ தான் ஃபஸ்ட்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா என் எத்தில் என் எத்தில் என் மெத்தில் என் எத்தில் என் மெத்தில் ப்ரொப்பேன் டூ அமீன் என் எத்தில் என் மெத்தில் ப்ரொப்பேன் டூ அமீன் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா இதோடைய ஐ பாக்னே இதுதான் அமீனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் இது தான் நேம் சொல்கிறது நேம் சொல்கிறத ஒன் டைம்க்கு டூ டைம்ஸ் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் பட் நீங்கள் வந்து ப்ரைமரி அமீன் எது செகண்டரி அமீன் எது ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் அப்படி எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிடணும் என் ஹெச் டூ அப்படின்னா அது ப்ரைமரி அமீன் இங்கிட்டோடி ஒரே ஒரு அல்கல் குரூப் இருக்கும் அல்லது அரையல் குரூப் இருக்கும் என் ஹெச் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து செகண்டரி அமீன் என் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ட்ரெஸ்ஸர
என்ஹெச் என்னாக இருக்கலாம் என்ஹெச் டூனா ப்ரைமரி என்ஹெச்னா செகண்டரி என்னென்னா ட்ரெஸ்ஸு ஓகேவா இப்போ இந்த அமீனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கலாம் இந்த அமீனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கும்பொழுது நம்ம யாருக்குனே ரிடெக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோபென்ஸினுடைய ப்ராப் ரிடெக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோபென்ஸின் பார்த்துருக்கோம் நைட்ரோபென்ஸினுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸில் அதுலேயே அமீனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் வரும் அதை தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ரிடெக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோபென்சினில் அமீனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் வருது இதில் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து என்ன அப்படின்னா ரிடெக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோபென்சின் தான் ரிடெக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோபென்சின் நைட்ரோபென்சின்லேருந்து எப்படி அமீன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நைட்ரோபென்சின் அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாது நைட்ரோ காமோன் நைட்ரோ காமோன்லேருந்து நைட்ரோ காமோண்டை ரிடெக்ஷன் பண்ணி எப்படி பார்க்கலாம் அரோமெட்டிக் காமோண்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அலிஃபெட்டிக் காமோண்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஓகேவா அப்படின்னா நைட்ரோ காமோண்டை நைட்ரோ காமோண்டை ரிடெக்ஷன் பண்ணும்பொழுது அது வந்து எதாக மாறுது அப்படின்னா அமீனாக மாறுது நைட்ரோ காமோண்டை ரிடெக்ஷன் பண்ணி அமீனாக மாறுது அப்படின்னா ரிடெக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோ பென்சினில் என்னென்ன மீடியத்துலலாம் நைட்ரோ காமோண்ட் அமீனாக மாறும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆசிட் மீடியத்தில் நைட்ரோ காமோன் வந்து அணிலீனாக மாறும் அப்படி தானே ஆசிட் மீடியம் அப்படின்னா ஒரு ஆசிட் போடணும் அதாவது எஃப்இ கான்கெஜிசியல் டின் கான்கெஜிசியல் போட்டு ரிடெக்ஷன் பண்ணலாம் நைட்ரோ காமோன் கூட ஆசிட் மீடியத்தில் இந்த காமோன் போட்டு ரிடெக்ஷன் பண்ணால் அது அமீனாக மாறும் இது ஒரு இது அப்புறம் கேட்டலிட்டிக் மீடியம் கேட்டலிட்டிக் மீடியம் கேட்டலிட்டிக் மீடியத்தில் நிக்கல் வச்சு டூ போடலாம் பிளாட்டினம் வச்சு டூ போடலாம் பலேடியம் வச்சு டூ போடலாம் இதை போட்டு ரிடெக்ஷன் பண்ணும்பொழுது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நைட்ரோ காமோன் அமீனாக மாறும் இங்கே வந்து நம்ம அமீனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்குறோம் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் அமீன் பார்க்குறோம் இந்த அமீனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் எதுலேருந்து கா தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா நைட்ரோ காமோன்லேருந்து தயாரிக்கிறோம் நம்ம ரிடெக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோ பென்சினில் நைட்ரோ காமோண்ட் அமீனாக மாற்றுறதுக்கு வே அதாவது ஆசிட் மீடியத்துலேயும் நைட்ரோ காமோன் அணிலேயும் அமீனாக மாறுறத பார்த்துருக்கோம் கேட்லிட்டிக் மீடியத்துலேயும் நைட்ரோ காமோன் அமீனாக மாறுறத பார்த்துருக்கோம் அங்கே ரிடெக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரோ பென்சினில் வரக்கூடியது தான் இங்கே ந அமீனுடைய ப்ரிப்ரேஷனில் நம்ம படிக்க போகிறோம் புரியுதா கான்செப்ட் என்னன்ட்டு அப்படின்னா கேட்டலிட்டிக் மீடியத்தில் நைட்ரோ காமோண்ட் கூட இந்த காமோண்டை போட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து அமீனாக மாறும் இது வந்து ரெண்டாவது இது ஓகேவா அதே இது மூணாவது வந்து மெட்டல் ஹைட்ரேட் மெட்டல் ஹைட்ரேட் மெட்டல் ஹைட்ரேட் அப்படின்னா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போட்டோமா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போடும் பொழுது அங்கேயும் நைட்ரோ காமோண்ட் வந்து அமீனாக மாறும் இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஆர் ஆர் மேபி அல்கேல் ஆர் அரையல் குரூப் ஆர் மேபி அல்கேல் ஆர் அரையல் குரூப் ஆர் என்ஓ டூ இந்த நைட்ரோ காமோனில் நீங்கள் ஆசிட் மீடியம் போட்டாலும் எஃப்இ கான்கெஜிசியல் டின் கஜ கான்கெஜிசியல் போட்டு ரிடெக்ஷன் பண்ணாலும் சரி அல்லது கேட்டலிட்டிக் மீடியத்தில் நிக்கல் வச்சுட்டு பிளாட்டினம் அல்லது வச்சுட்டு பிளாட்டினம் வச்சுட்டு பலேடியம் வச்சுட்டு போட்டாலும் சரி லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போட்டாலும் சரி இந்த ஆர் என் ஓ டூ ஆனது எதாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஆர் என் ஹெச் டூவாக கன்வெர்ட் ஆகும் இது வந்து ரிடெக்ஷன் ரிடெக்ஷன் ஆனால் ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஓவுக்கு பேரெலாம் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்திருக்கு இந்த ரெண்டு ஓ வந்து டூ வச்சு டூ ஓவாக ரிமூவ் ஆகிரும் அப்படியே இங்கே நாலு ஹைட்ரஜன் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆறு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஆறு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ரிடெக்ஷன் ஆகல ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் கூட ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆகிருக்கு இந்த நைட்ரோ காம்பவுண்ட் வந்து எதாவது கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அமீனாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இதில் போடக்கூடிய இங்கே ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக ஆசிட் மீடியத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இதையும் போடலாம் கேட்டலிட்டிக் மீடியத்தில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இதையும் போடலாம் மெட்ரோ ஹைட்ரேட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இதையும் போடலாம் இதில் எது வேணாலும் போடலாம் நைட்ரோ காம்பவுண்டை அமீனாக மாற்றுறதுக்கு இது தான் இங்கே வந்து ஆர் அப்படிங்கிறது ஆர் மேபி அல்கல் குறுப்பாக இருக்கலாம் அல்லது அரையல் குறுப்பாக இருக்கலாம் அதாவது நைட்ரோ பென்சினை போட்டோம்னா இங்கே அரோமெட்டிக் அமீன் கிடைக்கும் அல்கேல் அமீன் ஏதாச்சும் போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே அலிஃபெட்டிக் அமீன் கிடைக்கும் இந்த அரோமெட்டிக் அமீன் அலிஃபெட்டிக் அமீனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நைட்ரோ ஈத்துன்னு எடுத்துருக்கோம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்ஓ டூ இந்த நைட்ரோ ஈத்தேன் போட்டு இந்த நைட்ரோ ஈத்தேன் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து நம்ம வந்து எஃப்இ கான்கெஜிசியல் போடுறோம் இந்த எஃப்இ கான்வெஜிசியல் போடும் பொழுது இந்த என்ஓ டூ வந்து என்ஹெச் டூவாக மாறிடும் சிஹெச் த்ரீ
ஓகேவா அப்படின்னா நைட்ரோ ஈத்தேன் ஒரு அலிஃபட்டிக் அமீன் வேணும் அப்படின்னா அந்த ஆசிட் மீடியத்தில் உள்ளது எஃபி கான்கேசியல் போட்டு நம்ம புக்கில் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க நைட்ரோ ஈத்தேன் கூட ஆசிட் மீடியம் போட்டோம்னா அந்த என்போ டூ வந்து என்கேஜ் டூவாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது இது நைட்ரோ ஈத்தேன்லேருந்து எத்தில் அமீன் தயாரிக்கிறதுக்கு சரியா அமினோ ஈத்தேன் ஈ எத்தன் அமைன் ஓகேவா இதுக்கு இது நேம் இதெல்லாம் இருக்குது இது ஒரு மெத்தட் நம்மளுக்கு இதே இது மெத்தில் அமீன் மெத்தனமைன் வேணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நைட்ரோ மீத்தேன் போட்டால் இங்கே மெத்தனமைன் வந்துடும் புரியுதா எப்படி அப்படின்ட்டு இது ஒரு பிரைமரி அமீன் அரோமெட்டிக் அமீனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என்ஓ டூ இது கூட வந்து எஃபி கான்கிஷியல் மட்டும்தான் போடணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஆசிட் மீடியத்தில் உள்ள இது போடலாம் அல்லது கேட்லட்டிக் மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய நிக்கல் ஹெச்சுட்டு போடலாம் நிக்கல் ஹெச்சுட்டு போட்டாலும் இதே காம்பவுண்ட் தான் கிடைக்கும் நைட்ரோ ஈத்தேன் என்ன தான் வரும் எத்தில் அமீனாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேவா அதான் நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் இந்த மூணு மீடியத்தில் எதனாலும் நைட்ரோ காம்பவுண்ட் கூட போட்டோம்னா அது வந்து அமீனாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஆனால் இது மட்டும் தான் போடணும் அப்படின்னு இல்லை இதை போட்டாலும் இந்த ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நைட்ரோ பென்சின் எடுத்துருக்குறேன் இது அரோமெட்டிக் காம்பவுண்ட் இதை வந்து ஆசிட் மீடியத்தில் ரிடெக்ஷன் பண்ணும் பொழுது டின் கான்கிஜிஷியல் போடுறோம் டின் கான்கிஜிஷியல் போட்டு சிக்ஸ் எயிட்டி கெல்வின் போடுறோம் அல்லது நம்ம கேட்லட்டிக் மீடியத்தில் கூட ரிடெக்ஷன் பண்ணலாம் பிளாட்டினம் வச்சு டூ போடலாம் பிளாட்டினம் வச்சு டூ போட்டாலும் இந்த என்போ டூ வந்து என்கேஜ் டூவாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என்கேஜ் டூ ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ இந்த ரெண்டு ஓ வந்து டூ ஹெச் டூவாக வெளில பெறும் இந்த ரெண்டு ஓவர் கிடத்துல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்துடும் இது வந்து அனிலின் சரியா பென்சன் அமைன் அப்படிங்கிறது இதோடைய ஐபாக்னே இது அரோமெட்டிக் அமீன் அப்படின்னா ஒரு அலிஃபட்டிக் அமீன் அரோமெட்டிக் அமீன் ரெண்டுமே நைட்ரோ காம்பவுண்டை நைட்ரோ காம்பவுண்டை ரிடெக்ஷன் பண்ணும்பொழுது கிடைக்குது எந்தெந்த மீடியத்தில் ரிடெக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆசிட் மீடியம் கேட்லட்டிக் மீடியம் மெட்டல் ஹைட்ரேட் இது மூணில் இந்த நைட்ரோ காம்பவுண்டை ரிடெக்ஷன் பண்ணால் அமீன் கிடைக்கும் புரிஞ்சிச்சா நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கிடணும் இந்த கான்செப்ட் படிச்சுக்கிடணும் என்னென்ன மீடியத்தில் என்னென்ன போடணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு எந்த குரூப் எதாவது கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு படிச்சுக்கிடணும் நைட்ரோ காம்பவுண்டாக ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்னது அமீனாக ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்னது அதையும் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ செகண்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம் செகண்ட் மெத்தட் வந்து என்ன அப்படின்னா நைட்ரைல் காமௌண்டில் வந்து எப்படி அமீன் தயாரிக்கலாம் நைட்ரைல் காமௌண்ட் நைட்ரைல் காமௌண்ட் அப்படின்னா எனது சிஎன் தான் நைட்ரைல் காமௌண்ட் ஃப்ரம் நைட்ரைல் காமௌண்ட் ஓகேவா நைட்ரைல் காமௌண்டில் மெத்தில் சயனைடு எடுத்துக்கிடலாம் சிஹெச் த்ரீ சி ட்ரிபிள் பான் என் இது வந்து மெத்தில் சயனைடு இந்த மெத்தில் சயனைடை நம்ம ரிடெக்ஷன் பண்ணும் பொழுது மெத்தில் சயனைடை ரிடெக்ஷன் பண்ணுறோம் நாலு ஹைட்ரஜன் போட்டு ரிடெக்ஷன் பண்ணும் பொழுது இந்த சி ட்ரிபிள் பான் என் லைக் கூட டபுள் பான் பிரேக் ஆகிட்டு இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறோம் நாலு ஹைட்ரஜனில் அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ ஓகேவா இங்கே சி ட்ரிபிள் பான் என் இருக்குது இந்த ரெண்டு இதை எடுத்தோம்னா இங்கே வேலன்ஸ் ரெண்டு கம்மியாகும் இங்கே ரெண்டு கா கம்மியாகுமா அதனால் இங்கே ஒரு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணிடுவோம் அப்படியே இங்கே சிஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ ஓகேவா அப்படின்னா இதுக்கு பேர் மீத்தேன் நைட்ரேல் இது நைட்ரோ காம்பவுண்ட் சயனோ மீத்தேன் சிஎன்னா அது நைட்ரேல் சயனைடு தான் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நைட்ரேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து மெத்தில் சயனைடு மெத்தில் சயனைடு இந்த மெத்தில் சயனைடுலேருந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் எத்தில் அமீன் அல்லது ஈ எத்தன் அமைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு கார்பன்னா ஈத்தேனா லாஸ்ட்டில் உள்ள என்கே சுட்டு எடுத்துகிட்டு அமீன் போடலாம் எத்தன் அமைன் இந்த எத்தனை அமைன் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா ப்ரைமரி அமீன் ஏன் ப்ரைமரி அமீன் இங்கே என் கூட வச்சுட்டு இருந்தால் அது ப்ரைமரி அமீன் ஓகேவா அப்படின்னா மெத்தில் சயனைடு அதாவது சிஎன் இருக்கக்கூடிய அந்த நைட்ரல் காம்பவுண்டை நம்ம ரிடெக்ஷன் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ப்ரைமரி அமீன் கிடைக்குது இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேட்டலிஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சோடியம் அமால்கம் போட்டு சோடியம் அமால்கம்னா சோடியத்துக்கு கூட மெர்க்குரி போட்டோம்னா அது வந்து அமால் மெர்க்குரி கூட எந்த காம்பவுண்ட் சேர்ந்தாலும் அது அமால்கம் அது மெர்க்குரி கூட சோடியம் சேர்ந்தால் சோடியம் அமால்கம் கூட எத்தில் ஆல்கால் போடுறோம் ஓகேவா இதை போட்டு தயாரிக்கும் இது ஒரு இது அதே இது மெத்தில் ஐசோசைனைடு எடுத்துக்கிடுதோம் சிஹெச் த்ரீ என்சி இதுக்கு பேர் மெத்தில் ஐசோசைனைடு
ஃபோர் ஹைட்ரஜன் போட்டு ரிடெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் போட்டு ரிடெக்ஷன் பண்ணும்பொழுது இங்கே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃபோர் ஹைட்ரஜனில் சிக்கு மூணு ஹைட்ரஜன் என்னுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் வருது சிஹெச் த்ரீ என்ஹெச் சிஹெச் த்ரீ நாலு ஹைட்ரஜனில் சிக்கு மூணு ஹைட்ரஜன் என்னுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ என்ஹெச் சிஹெச் த்ரீ அப்படின்னா என் கூட இங்கே எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கா ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் செகண்ட்ரி அமீனா செகண்ட்ரி அமீன் இதுக்கு நேம் சொல்லும் பொழுது மீத்தேன் அமீன் இருக்க நாக்கில் மீத்தேன் எழுதுகிறோம் லாஸ்ட்டில் உள்ள இ எடுத்துகிட்டு அமீன் போடுறோம் மெத்தன் அமைன் இந்த மெத்தன் அமைனில் ஒரு மெத்தில் இருக்குது என் கூட மெத்தில் குரூப் இருக்கனாக்கில் என் மெத்தில் மெத்தன் அமைன் என் மெத்தில் மெத்தன் அமைன் இப்போ நீ பார்க்கக்கூடியது இந்த நைட்ரல் காமன் சி என் மெத்தில் சைனைட் ஐசோசைனிலிருந்து மெத்தில் சைனிலிருந்து நம்ம பிரைமரி அமீன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஐசோசைனிலிருந்து செகண்டரி அமீன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஓகேவா சிஎன் போட்டால் பிரைமரி அமீன் கிடைக்குது என்சி போட்டால் செகண்டரி அமீன் கிடைக்குது அது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கிடணும் இந்த ரியாக்ஷனில் இது ஒரு ரிடெக்ஷன் தான் சயனைட் நைட்ரல் காமோடு ரிடெக் ரிடெக்ஷன் பண்ணி தயாரிக்கிறோம் இங்கே வந்து நம்ம ரிடெக்ஷனில் இதை வந்து ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக சோடியம் அமால்கம் எத்தில் ஆல்கால் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் மென்டியஸ் ரியாக்ஷன் மென்டியஸ் மென்டியஸ் ரியாக்ஷன் சோடியம் எத்தில் ஆல்கால் போட்டு நடத்தக்கூடிய இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் மென்டியஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா இந்த நைட்ரல் காம்பவுண்டை அமீனா மாத்திரோ ஐசோசைனைடையும் அமீனா மாற்றிருக்கோமா இந்த ரியாக்ஷனுக்கு இந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் மட்டும்தான் போடணுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது வேறு ரெடியூசிங் போட்டாலும் சைனைட் காம்பவுண்ட் வந்து அமீனாவும் ஐசோசைனைட் வந்து அமீனாவும் மாறலாம் வே இது போக வேறு என்னென்ன ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்லாம் போடலாம் அப்படின்னா நிக்கல் ஹெச்சுட்டு போடலாம் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் போட்டு ரிடெக்ஷன் பண்ணலாம் அல்லது லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போடலாம் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போட்டாலும் நிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் போட்டாலும் ஒரு கேட்டலிட்டிக் மீடியத்தில் போட்டாலும் இந்த இது போட்டாலும் சோடியம் அவங்களுக்கும் எத்தில் அவர்கள் இது மூலம் எதை போட்டாலும் இது சைனைடு காம்பவுண்ட் வந்து எதாக மாறும் அமீனாக மாறும் இதை மட்டும்தான் போடணும் அப்படின்னு இல்லை இதை போட்டாலும் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் சோடியம் எத்தில் அவர்கள் யூஸ் பண்ணி நடக்கக்கூடிய இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் மென்டியஸ் ரியாக்ஷன் சரியா அதனால தான் ஃபஸ்ட்டில் இதை மட்டும் போட்டு எழுதி காமிச்சு சரி தேர்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம் அமீனுடைய தேர்ட் ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கலாம் தேர்ட் ப்ரிப்ரேஷன் அமைடிலிருந்து ஃப்ரம் அமைடு அமைடுனா என்னது அமைடுடைய ஃபங்க்ஷன் குரூப் சிஓ என்ஹெச் த்ரீ அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓ என்ஹெச் டூ இதை எடுத்துக்கிட்டு இதில் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போட்டோம்னா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போட்டோம்னா இந்த காம்பவுண்டில் அமைடில் எத்தனை கார்பன் இருக்கோ அதே எண்ணிக்கை உள்ள அமீன் கிடைக்கும் இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது ரெண்டு கார்பனா ரெண்டு கார்பனில் இருக்கக்கூடிய அமீன் கிடைக்கும் இங்கே வந்து இது ஒரு ரிடெக்ஷன் தான் இது எல்லாமே ரிடெக்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோ காம்பவுண்டை ரிடெக்ஷன் பண்ணி நம்ம என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா அமீன் ப்ரிப்பர் பண்ணோம் ரெண்டாவது நைட்ரல் காம்பவுண்டை ரிடெக்ஷன் பண்ணி அமீன் ப்ரிப்பர் பண்ணோம் மூணாவது அமைடை ரிடெக்ஷன் பண்ணி அமீன் ப்ரிப்பர் பண்ண போகிறோம் இங்கே ரிடெக்ஷன் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை தான் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபோர் ஹைட்ரஜன் எங்கே ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சீக்கு ஓக்கு இடையில் எங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணி ஹச்சு டூ ஓவர் ரிமூவ் பண்ணிடுதோம் இந்த டபுள் பாண்டை எடுத்துருதோம் டபுள் பாண்ட் எடுத்தோம்னா என்ன இங்கே இங்கே பேலன்ஸ் கார்பன் கண்டு கம்மியாகும் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்படியே என்ன கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஹச் டூ இந்த ஒரு ஓக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஹச் டூ ஓ வெயில் பெறுது இந்த ஒரு ஓ வெயில் போனாக்கில் இதில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் சிஹெச் டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ரெண்டு கார்பன் இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு கார்பன் இருக்குது அப்படின்னா அமைட லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போட்டு ரிடெக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அமைடில் எத்தனை கார்பன் இருக்கோ அதே எண்ணிக்கை உள்ள அமீன் கிடைக்கும் ஏன் எண்ணிக்கையை சொல்கிறேன் அப்படின்னா அப்படியே அங்கே வேறு ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் போட்டோம்னா அங்கே வந்து கார்பன் எண்ணிக்கை கம்மியாகவும் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா அதனால தான் இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அமைடில் எத்தனை கார்பன் இருக்கோ அதே எண்ணிக்கை உள்ள அமீன் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போடும்போது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரியா இப்போ இதுக்கு நேம் இது வந்து அமைட் மெத்தன் அமைட் இதுக்கு இது சொல்லும் பொழுது ரெண்டு கார்பன் இருக்குது அப்படின்னா ஈத்தேன் அமீனோ ஈத்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது எத்தனை அமைன் அப்படின்னு சொல்லலாம்
இது ஹாஃப்மேன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கேயும் வந்து அமி அமைடு கன்வெர்டட் வந்து அமீன் தான் ஹாஃப்மேன் ரியாக்ஷனில் எது எதாக தான் கன்வெர்ட் ஆகும் அமைடு கன்வெர்டட் இன் டூ அமீன் ஆனால் ரியாக்டரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் எண்ணிக்கையை விட க குறைவான கார்பன் எண்ணிக்கை உள்ள அமீன் கிடைக்கும் ஹாஃப்மேன் டீக்ரேடேஷன் ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்குன்னா இங்கேயும் அம் அமைடு வந்து அமீனாக தான் கன்வெர்ட் ஆகுது அமைடு கன்வெர்டட் இன் டூ அமீன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிஆர் டூ பிஆர் டூ கூட அக்வஸ் கேஓஹெச் போடும் பொழுது ஓகேவா பிஆர் டூ கூட கேஓஹெச் போடும் பொழுது இந்த அமைடு வந்து எதாவது கன்வெர்ட் ஆகுது அமீனாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஆனால் இங்கே அமைடு அமீனாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இங்கே வரக்கூடிய அமையில் எத்தனை கார்பன் எண்ணிக்கை இருக்கோ அதே எண்ணிக்கை உள்ள கார்பன் எண்ணிக்கை உள்ள அமீன் கிடைக்கும் ஆனால் பிஆர் டூ கேஓஹெச்சில் இந்த அமைடு வந்து அமீனாக கன்வெர்ட் ஆகும் பொழுது அமையில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை விட ஒரு கார்பன் கம்மியாக தான் அமீனுக்கு இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆர்சிஓ என்கை சுற்றுல இங்கே ஆர் என்கை சுற்று தான் இருக்குது இந்த சியில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் இங்கே இல்லாமல் போயிடும் அமைட பிஆர் டூ கேஓஹெச் வச்சு நம்ம ரியாக்ஷனை இன்வால்வ் படுத்தும் பொழுது இந்த அமைடு அமீனாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஆனால் கார்பன் எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்குது இந்த பாயிண்ட் ஏப்போ வச்சுக்கிடணும் இந்த சிஓ வந்து எங்கே வெளியில் போகுது அப்படின்னா இது கூட ரியாக்ட் பண்ணி கே டூ சிஓ த்ரீ ஆகவும் கேபிஆர் ஆகவும் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஆகவும் வெளியில் போகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அமைடு கன்வெர்டட் என்றும் அமை நெக்ஸ்ட்டு வந்து அமீனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ஃப்ரம் அல்கெல் ஹேலைடிலேருந்து எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரம் அல்கெல் ஹேலைடு இந்த அல்கெல் ஹேலைடில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது அப்படின்னா கேப்ரியல் தேலிமைட் சிந்தசிஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேப்ரியல் தேலிமைட் சிந்தசிஸ் ஓகேவா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேப்ரியல் தேலிமைட் சிந்தசிஸ்ன்னு கேட்கலாம் அல்லது இந்த மெத்தடில் வந்து எப்படி வந்து பிரைமரி அமீன் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த கேப்ரியல் தேலிமைட் சிந்தசிஸில் நம்ம பிரைமரி அலிஃபெட்டிக் அமீன் மட்டும்தான் தயாரிக்க முடியும் மட்டும்தான் தயாரிக்க முடியும் அரோமெட்டிக் அமீன் தயாரிக்க முடியாது அரோமெட்டிக் அமீன் எதுக்கு தயாரிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நான் பின்னால் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் பொட்டாசியம் சாரி ஒரு தேலிமைட் எடுத்துக்கிடுதோம் சி டபுள் பான் ஓ சி டபுள் பான் ஓ என்ஹெச் பென்சின் ரிங்கில் இங்கே சிஓ இங்கே சிஓ இங்கே என்ஹெச் போட்டோம்னா இதுக்கு பேர் தேலிமைட் இந்த தேலிமைடை நம்ம வந்து பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அக்வஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இதில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதில் வந்து கே கேஓஹெச் எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் கே ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இந்த என்ஹெச்சில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஒன்று வந்து ஹச்சு ப்ளஸ்ஸாக வெளியில் போயிடும் இங்கே மைனஸ் இருக்கும் இந்த ஹச்சு ப்ளஸ் ஓஹெச்சுங்க வந்து வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிரும் இந்த கே ப்ளஸ் வந்து இங்கே வந்து சப்ஸ்டிடியூட் ஆகும் அப்படின்னா என்ன ஆகுது ஹச்சு ப்ளஸ் மேலே அங்கே வருது பென்சின் ரிங் இங்கே சி டபுள் பான் ஓ கீழேயும் சி டபுள் பான் ஓ இங்கே என் மைனஸ் கூட இந்த கே ப்ளஸ் இங்கே வந்துடுது சரியா ஹச்சு ப்ளஸ் ஓஹெச் வந்து வாட்ரு வெளில பெறு இது வந்து தேலிமைட் இது பொட்டாசியம் தேலிமைட் பொட்டாசியம் தேலிமைட் புரிஞ்சிச்சா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதற்கப்புறம் இந்த பொட்டாசியம் தேலிமைடை அல்கல் ஹாலைடு கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் ஆர்எக்ஸ் ஆர்எக்ஸ் அப்படின்னா அல்கல் ஹாலைடு இங்கே வந்து ஒரு எஸ்என் டூ ரியாக்ஷன் நடக்குது எஸ்என் டூ நியூக்ளியோஃபிலிக் பைமாலிகுலர் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது எஸ்என் டூ ரியாக்ஷன் நடக்குது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேவும் கே ப்ளஸ்ஸும் எக்ஸ் மைனஸும் வந்து கேஎக்ஸ் வெளியில் பெறுது இந்த ஆர் வந்து இங்கே வந்துடுது ஓகேவா அப்படின்னா இந்த பொட்டாசியம் தேலிமைடு கூட அல்கல் ஹாலைடு போடும் பொழுது இங்கே எஸ்என் டூ ரியாக்ஷன் நடந்து இந்த கேஎக்ஸ் வெயிலில் போயிட்டு இந்த ஆர் வந்து இங்கே வந்து சேருது அப்படின்னா என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் பென்சின் ரிங் இங்கே வந்து சி டபுள் பான் ஓ சி டபுள் பான் ஓ இங்கே வந்து என் ஆர் கிடைக்கும் என் ஆர் 
ஓகேவா இந்த காமௌண்டை நம்ம பேசிக் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுறோம் திருப்பி கேவுஹெச் கூட போட்டு ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுறோம் டூ டைம்ஸ் கேவுஹெச் போடுங்க அப்படி போடும் பொழுது இங்கே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாண்ட் பிரேக் பண்ணுங்கள் இந்த கேவுஹெச்சில் இங்கிட்டு ஒரு ஓகே கொடுத்துருங்க இங்கே ஒரு ஓகே கொடுத்துருங்க அப்படின்னா ரெண்டு கேரிஜனா இங்கே ஒரு கேரிஜன் இங்கே ஒரு கேரிஜன் ஆர் என்கே சுட்டு வெயிலில் போயிடும் ஆர் என்கே சுட்டு கேவுஹெச் டூ டைம்ஸ் இங்கே ஒரு ஓகே ஓகே அப்புறம் இங்கே ஒரு ஓ கே ரெண்டு ஓகே கொடுத்தாச்சா அப்புறம் ரெண்டு கேரிஜன் இருக்குமா அந்த ரெண்டு கேரிஜில் ஒரு கேரிஜன் இங்கே இன்னொரு கேரிஜன் இங்கே அப்படின்னா ரெண்டு கேரிஜன் இருக்கும் ஆறு என்கே சுட்டு ஆறு என்கே சுட்டு போட்டாச்சு அப்புறம் பேலன்ஸ் ரிமைனிங் டேம் எடுத்து எழுதுங்க இங்கே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா சி டபுள் பான் ஓ சி டபுள் பான் ஓ சாரி சி டபுள் பான் ஓ ஓகே அதை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் சி ஓ ஓ கே இங்கேயும் நீங்கள் எப்படி கூட எழுதிக்கிடலாம் சி டபுள் பான் ஓ ஓகேவா பென்சில் ரிங் சி ஓ ஓ கே சி ஓ ஓ கே இங்கேயும் சி ஓ ஓ கே அப்புறம் ஆர் என் வச்சுட்டு இதுக்கு பேர் பொட்டாசியம் டேலேட் ஓகேவா பொட்டாசியம் டேலேட் இது வந்து ஆர் அப்படிங்கிறது அல்கல் அல்கல் ஹேலைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் இது வந்து பிரைமரி அமீன் அலிஃபெட்டிக் பிரைமரி அமீன் அப்படின்னா கேப்ரியல் தேலிமைட் ரியாக்ஷன்னா தேலிமைட் எடுத்துக்கிட்டு கேஓஹெச் போடுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஓஹெச் இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் மைனஸும் ஹெச் ப்ளஸ் வந்து வாட்டர் வெயிலில் பெறும் இங்கே வந்து கே வந்து சப்ஸ்டிடியூட் ஆகுது இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது பொட்டாசியம் தேலிமைட் கிடைக்கிது இதை வந்து அல்கல் கேலைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து என்னென்ன இது இங்கே வந்து எஸ்என் டூ ரியாக்ஷன் நடக்குது இந்த கேஓ எக்ஸ்ஞ்சு வந்து கேஎக்ஸ் வெளியில் போயிட்டு கே ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் வந்து கேஎக்ஸ் வெளியில் போயிட்டு இந்த ஆர் வந்து இங்கே வந்து ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது ஓகேவா அதற்கப்புறம் வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம பேசிக் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கேஓஹெச்சில் இங்கே ஒரு ஓகே இங்கே ஒரு ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்கே பொட்டாசியம் தேலைட் தனியாக வெயிலில் போயிடும் ஆர் என்கே சுட்டு இங்கே கிடச்சிடும் சரியா இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் பிரைமரி அலிஃபெட்டிக் அமீன் மட்டும்தான் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன் பிரைமரி அரோமெட்டிக் அமீன் தயாரிக்க முடியாது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல அல்கல் ஹேலைடுக்கு பதிலாக நம்ம அரையில் ஹேலைடு போட்டோம் அப்படின்னா அந்த அரையல் ஹேலைடானது இந்த பொட்டாசியம் தேலிமையிலேருந்து உருவாகக்கூடிய ஆனியான் கூட நியூக்ளியோஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது புரியுதா இங்கே அல்கல் ஹேலைடுக்கு பயில அரையல் ஹேலைடு போட்டோம்னா இந்த அரையல் ஹேலைடானது பொட்டாசியம் தேலிமையிலேருந்து வரக்கூடிய நெகட்டிவ் பார்ட் அதாவது ஆனியான் கூட நியூக்ளியோஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகாது அதனால் இங்கே அரையல் ஹேலைடு போட்டு அரோமெட்டிக் அமீன் தயாரிக்க முடியாது கேப்ரியல் தேலிமேட் சிந்தசிஸ் வந்து பிரைமரி அலிஃபெட்டிக் அமீன் தயாரிக்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தட் பிரைமரி அலிஃபெட்டிக் அமீன் மட்டும்தான் தயாரிக்கும் ஏன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே அல்கல் காலேஜில் ஃபஸ்ட்டில் கேப்ரியல் தேலிமேட் சிந்தசிஸ் பார்த்தாச்சு இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டாவது ரியாக்ஷன் ஹாஃப்மேன் அமோனியாலிசிஸ் ரியாக்ஷன் ஹாஃப்மேன் அமோனியாலிசிஸ் ரியாக்ஷன் அல்கல் ஹேலைடு எடுத்துக்கிடலாம் CH3 BR பிஆர் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட அமோனியா அப்படின்னா ஆல்கால் கலந்த அமோனியா ஓகேவா ஆல்கோலிக் அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் எப்பொழுது அமோனியாவில் நைட்ரஜன் ரெண்டு லோன் பேர் ஆல்டான் இருக்கும் அப்படி அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த பிஆரும் என்கேஜ் திரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து ஹெச்பிஆர் வெயிலில் போயிடும் அப்படின்னா என்கே சுட்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து சப்ஸ்டிடியூட் ஆகும் ஓகேவா அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ இது ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் நியூக்ளியோஃபிளிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் ஓகேவா சிஹெச் த்ரீ என்கே சுட்டு இந்த இதில் கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் பிஆர் வந்து ஹெச்பிஆர் வெளியில் போயிட்டுனா என்கே சுட்டு இருக்கும் அது வந்து இங்கே சேருது என் கூட ஹச் சுட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பிரைமரி அமீன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து பிரைமரி அமீன் இந்த பிரைமரி அமீனை திருப்பி அல்கல் கலைடு கூட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி ப்ரே பிரைமரி அமீனை திருப்பி அல்கல் ஹேலைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த பிரைமரி அமீனே வந்து எதோ ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா நியூக்ளியோஃபைலாக ஆக்ட் பண்ணி திருப்பியும் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஆர்னு சேர்ந்து ஹச்பிஆர் ரிமூவ் ஆகிரும் இந்த என்கேஜ் திரு இங்கே வந்துடும் இங்கே ஆகினா ஒரு சி சாரி சிஹெச் த்ரீ இங்கே வந்துடும் இங்கே ஆகினா ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் இங
CH3 Br CH3 NH2 இருக்கு இதுல இருக்க கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஒரு Br சேர்ந்து HBr வேயில பேருது இந்த CH3 எங்க போடுது யாக்கின ஒரு CH3 இருக்குது அது அது கூட இன்னொரு CH3 போடும்போது CH3 twice CH3 twice NH ஓகேவா இது சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ஹெச் த்ரீ போட்டு ஹெச்பிஆர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ஹெச் டூ இங்கே வருது இந்த ப்ரைமரி அமீனை நியூக்ளியோஃபைலாக ஆக்ட் பண்ணுறனால திருப்பியும் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகி ஹெச்பிஆர் வேலை போய்ட்டு சிஹெச் த்ரீ வந்து இங்கே வருது இங்கே என் கூட ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது என் கூட ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது செகண்ட்ரி அமீன் ரியாக்ஷன் ஈஸி தான் ஓகேவா அமோனியா போடுது ஃபஸ்ட்டில் ப்ரைமரி அமீன் கிடைக்கு இந்த ப்ரைமரி அமீன் கூட திருப்பி அல்கல் கலாய்ட் போடுறோம் செகண்ட்ரி அமீன் கிடைக்கு செகண்ட்ரி அமீன் கூட திருப்பி அல்கல் கலாய்ட் போடுங்க சிஹெச் த்ரீ பிஆர் இந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த ஒரு பிஆர் சேர்ந்து ஹெச் பிஆர் வெயில பேரும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த சி இங்கே சிஹெச் ட்வைஸ் இருக்குது இந்த சிஹெச் இங்கே வரும்பொழுது சிஹெச் த்ரீ த்ரைஸ் வரும் என் ஓகே இது வந்து வெறும் என் மட்டும்தான் அது ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் இந்த ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் கூட திருப்பியும் அல்கல் கேலைட் போடும் பொழுது சிஹெச் த்ரீ பிஆர் போடும் பொழுது இது ரெண்டும் அப்படி கம்பைன் ஆகி குவார்னரி அம்மோனியம் சால்ட் கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கா ஏன் த்ரீ டைம்ஸ் இதுவும் சேர்ந்தால் சிஹெச் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் என் ப்ளஸ் பிஆர் மைனஸ்னு சால்ட் ஃபார்ம் ஆகிரும் அல்கல் கேலைடு கூட அம்மோனியா போடும் பொழுது ஃபஸ்ட்டில் ப்ரைமரி அமீன் கிடைக்குது இது ஒரு நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் இதில் வந்து உருவாகக்கூடிய இந்த ப்ரைமரி அமீனே திருப்பி நியூக்ளியோஃபைல ஆக்ட் பண்ணி இது கூட இன்னொரு அல்கல் கேலைட் போடும் பொழுது ப்ரைமரி அமீன் ரியாக்டட் வித் அல்கல் கேலைட் டு ஃபார்ம் இய செகண்ட்ரி அமீன் இந்த செகண்ட்ரி அமீன் திருப்பி அல்கல் கேலைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணி செகண்ட்ரி அமீன் ரியாக்டட் வித் அல்கல் கேலைட் டு ஃபார்ம் இய ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் அல்கல் கேலைட் கூட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது குவார்னரி அமோனியம் சால்ட் கிடைக்குது ஓகேவா புரியுது அப்படி அப்படின்ட்டு ஹாஃப் மேன் அமோனியாலிசிஸ் ரியாக்ஷன் படித்தோம் அந்த ஹாஃப் மேன் அமோனியாலிசிஸ் ரியாக்ஷனில் அல்கல் கேலைடானது அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படி அல்கல் கேலைடு எடுக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அல்கல் அயோடைடுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதை விட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக அல்கல் ப்ரோமைடுக்கு இருக்கும் அதை விட கம்மியாக அல்கல் குளோரைடுக்கு இருக்கும் ஓகேவா இது ஒன் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அதோடய ரியாக்டிவிட்டி எழுத தெரியும் அப்புறம் மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே அல்கல் கேலைடையும் சோடியம் அசைடையும் வச்சு ரியாக்ஷன் பண்ணுறோம் மூணாவது மெத்தட் அல்கல் கேலைடு இந்த அல்கல் கேலைடை சோடியம் அசைட் என்ஏ என் திரி கூட ரியாக்ட் பண்ணி மறுபடியும் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் வச்சு நம்ம ரிடக்ஷன் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு அமீன் கிடைக்கும் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் அல்கல் கேலைடுக்கு மெத்தில் ப்ரோமைடே எடுத்துக்கிடலாம் சிஹெச் த்ரீ பிஆர் இது கூட சோடியம் அசைட் போடுறோம் என்ஏ என் த்ரி அப்படி போடும் பொழுது என்ஏவும் பிஆரும் சேர்ந்து என்ஏ பிஆர் வெயிலில் போயிடும் அப்படின்னா இந்த என் த்ரீ இங்கே வந்துடுது மெத்தில் அசைடு கிடைக்குது சிஹெச் த்ரீ என்ஏ என் த்ரீக்கு பேர் சோடியம் அசைடு சரியா இப்போது இந்த என்ஏ பிஆர் வெயிலில் போய்ட்டுனா என்ஏ என் த்ரீ இருக்கும் இதை வந்து லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் வச்சு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ரிடக்ஷன் பண்ணுறோம் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் ஓகே இங்கே டூ ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணும்பொழுது இது வந்து ஒரு என் டூ வந்து வெயிலில் போயிடும் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு என் கூட இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்து மெத்தில் அமீன் கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ என்ஹெச் ஓகேவா இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அல்கல் கேலைட சோடியம் அசைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணி மெட்டல் கேலைட் கூட போட்டோம்னா நம்மளுக்கு அமீன் கிடைக்கும் இது வந்து தேர்ட் மெத்தட் அப்புறம் ஃபோர்த் மெத்தட் வந்து ஒரு அரோமெட்டிக் அமீன் எப்படி தயாரிக்கணும் அரோமெட்டிக் கேலைடிலேருந்து அரையல் கேலைடிலேருந்து எப்படி அரோமெட்டிக் அமீன் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபோர்த் மெத்தட் வந்து அரையல் கேலைட் டு அரையல் அரையல் கேலைட் டு அரோமெட்டிக் அமீன் அரையல் கேலைடாக நம்ம எதை எடுத்துக்கிடுதோம் அப்படின்னா குளோரோ பென்சின் எடுத்துக்கிடுதோம் குளோரோ பென்சின் இந்த குளோரோ பென்சினை நம்ம வந்து அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் இதை வந்து சிஇ டூ ஓவை கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணி டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இங்கே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த என்ஹெச் திருவேக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஒரு ஹச்சு ப்ளஸும் சிஆலும் சேர்ந்து சிஎலும் சேர்ந்து ஹச்சு சிஎல் ரிமூவ் ஆயிரும் இதில் கூட ஒரு ஹச்சு ப்ளஸ் இதில் கூட சிஎல் மைனஸ் சேர்ந்து ஹச்சு சிஎல் ரிமூவ் ஆயிடுது அப்படியே அங்கே என்ஹெச் டூ இருக்குமா அந்த என்ஹெச் டூவை
சரியா சிஎல் இதில் இருக்கிற ஹச்சி ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஹச்சிஎல் ரொம்ப ஆயிடுது என்கே ஜிட்டும் இங்கே வருது அப்படின்னா குளோரோ பென்சிலேருந்து நம்மளுக்கு அணிலின் கிடச்சாச்சு பென்ஸ் அமீன் இது வந்து ஒரு அரோமெட்டிக் அமீன் ஓகேவா அப்படின்னா அரையல் காலையிலேருந்து அரோமெட்டிக் அமீன் தயாரிக்கணும்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு எது தெரியணும் அல்லது குளோரோ பென்சிலேருந்து எப்படி அரோமெட்டிக் அமீன் தயாரிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டாலும் இந்த ரியாக்ஷன் தான் ஓகேவா அதாவது குளோரோ பென்சில் வந்து அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ணிச்சுனாலும் நம்மளுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் தான் கிடைக்கும் குளோரோ பென்சில் அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அமீன் பிரைமரி அமீன் பிரைமரி அமீனில் அரோமெட்டிக் அமீன் கிடைக்கும் அப்படின்னு அழுது தெரியணும் ஓகேவா அப்புறம் இப்போ அல்கல் காலையிலேருந்து கேப்ரல் தலைமை ரியாக்ஷன் ஹாஃப்மேன் அமோனியாலிசிஸ் அல்கல் காலையில் வந்து சோடியம் அசைடு கூட லித்தியம் அலுமினியம் ரேட்டு கூட போட்டு படித்தாச்சு அப்புறம் அரையல் காலையிலேருந்து எப்படி அரோமெட்டிக் அமீன் தயாரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அமீனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் ஓகேவா இப்போ அடுத்து அமீனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ராக்சில் காம்பவுண்டை ஒரு ஹைட்ராக்சில் காம்பவுண்டை அமோனியாலிசிஸ் பண்ணி எப்படி அமீன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் சப்பாட்டியர் மெயில்கி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா சரி இப்போ வந்து ஒரு ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்டான எத்தில் ஆல்கால் எடுத்துக்கிடலாம் ஆல்கால் சி டூ ஹச் ஃபைவ் ஓஹெச் இது அமோனியா யூஸ் பண்ணோம்னா அமோனியா ஆட் பண்ணணுமா அமோனியா போட்டுக்கலாம் என்ஹெச் த்ரீ அமோனியா ஆட் பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம கேட்டலிஸ்ட்டாக எதை எடுத்துக்கிடலாம் அப்படின்னா அலுமினா எடுத்துக்கிடலாம் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அல்லது டபிள்யூ டூ ஓ ஃபைவ் எடுத்துக்கிடலாம் அல்லது சிலிக்கா எடுத்துக்கிடலாம் எடுத்துக்கிட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படி ஹீட் பண்ணும்பொழுது இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த என்ஹெச் திரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹச்சு ப்ளஸும் இந்த ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்து வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிடுது சரியா இதில் அப்படின்னா ஒரு ஹச்சு ப்ளஸ் என்ஹெச் டூ மைனஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இப்படி தான் டிசோசியேட் ஆகுது இதில் கூட ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்து வாட்டர் வெளியில் போயிடணும் ஹச்சு ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் வந்து வாட்டர் வெளியில் போயிடணும் இந்த என்ஹெச் டூ இங்கே வந்துடும் அப்படி இங்கே என்ன கிடைக்கும் C2H5NH2 டூ ஹச் ஃபைவ் என்ஹெச் டூ ஓகே என்ஹெச் திரிலேருந்து ஒரு ஹச்சு ப்ளஸ் வெளியில் போயிட்டுனா ஹச்சு ப்ளஸ் இங்கே டொனேட் பண்ணால் இங்கே வந்து எனக்கு மைனஸ் என்ஹெச் டூ மைனஸ் இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸும் அந்த ஹச்சு ப்ளஸ் ஓஹெச் வெளியில் போயிட்டுனா அந்த என்ஹெச் டூ இங்கே வந்துடுது இது வந்து என்னது அப்படின்னா ப்ரே என் கூட ரெண்டு கரைச்சு இருந்தால் அது என்னது ப்ரைமரி அமீன் இந்த ப்ரைமரி அமீன் கூட திருப்பி இதே ஆல்கால் போடுங்க C2H5OH டூ ஹச் ஃபைவ் ஓஹெச் ஆல்கால் போடும் பொழுது இதுலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனும் திருப்பி ஒரு ஓஹெச்சும் சேர்ந்து வாட்டர் வெயிலில் போயிடும் அப்படி வாட்டர் வெயிலில் போயிட்டு அப்படின்னா இங்கே யாருக்குனே சி டூ ஹச் ஃபைவ் இருக்குது இந்த சி டூ ஹச் ஃபைவ் இங்கே வந்துச்சுன்னா சி டூ ஹச் ஃபைவ் ட்வைஸ் என்ஹெச் ஓகேவா என்ஹெச் இருக்கும் என்ஹெச் இருந்தால் அது வந்து செகண்ட்ரி அமீன் திருப்பி இது கூட ஆல்கால் போடுங்க சி டூ ஹச் ஃபைவ் ஓஹெச் இந்த ஹச்சு ப்ளஸ் இந்த ஓஹெச் வந்து திருப்பி வாட்டர் வெயிலில் போயிடுது அப்படின்னா அந்த சி டூ ஹச் ஃபைவ் இங்கே டூ டைம்ஸ் இது இங்கே வந்துச்சுனா த்ரீ டைம்ஸ் என்ன கிடைக்கும் சி டூ ஹச் ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் என்ஹெச் சாரி என் ஏன்னா இங்கே என்ன ஹைட்ரஜன் எல்லாமே வெளில போயிட்டு அப்படின்னா என் மட்டும் தானே இருக்கும் இது வந்து என்னது அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸரி அமி புரியுதா ஒரு ஆல்கால் எடுத்து அமோனியாலிசிஸ் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ப்ரைமரி அமீன் கிடைக்கும் ப்ரைமரி அமீனை திருப்பி ஆள்கால் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது செகண்ட்ரி அமீன் கிடைக்கும் செகண்ட்ரி அமீனை திருப்பி ஆள்கால் கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும்போது நம்மளுக்கு ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் கிடைக்குது இந்த ஆள்கால அமோனியாலிசிஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மெத்தடுக்கு பேர் சப்பாட்டியர் மெயில்கி ரியாக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு பேர் சரியா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் அமோனியாலிசிஸ் ஆஃப் ஹைட்ராக்சில் காம்பவுண்டில் இந்த ஹைட்ராக்சில் காம்பவுண்டில் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு அலிஃபெட்டிக் ஆள்கால் அதாவது எத்தில் ஆள்கால் எடுத்து அதை அமோனியாலிசிஸ் பண்ணி ப்ரைமரி அமீன் செகண்ட்ரி அமீன் ட்ரெஸ்ஸரி அமீன் தயாரித்தோம் இதே இது இந்த ஹைட்ராக்சில் காம்பவுண்டை ஒரு அரோமெட்டிக் காம்பவுண்டான ஃபீனால் எடுத்து கொடுத்தோம் ஒரு ஃபீனாலி காம்பவுண்ட் ஃபீனால் எடுத்துக்கிட்டு இதை அமோனியா அமோனாலிசிஸ் பண்ணுறோம் என்ஹெச் த்ரீ ஆட் பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக நம்ம அன்வேட்டு சிங் குளோரைட் போடுறோம் அன்வேட்டு சிங் குளோரைட் போட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸுக்கு நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படி ஹீட் பண்ண பொழுது இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா அதே போல் ஒரு ஹச்சு ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் வந்து வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிரும் அப்படின்னா இங்கே என்ஹெச் டூ இருக்குமா அந்த என்ஹெச் டூ மைனஸ் இங்கே வந்துடுது ஓஹெச் மைனஸும் ஹச்சு ப்ளஸ் வந்து
ஃபீனாலிக் அமௌண்ட்டை அமோனியாலிசிஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு அரோமெட்டிக் அமௌண்ட்டாக அமோனியாலிசிஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு அரோமெட்டிக் அமீனான ஃபீனால் கிடைக்கும் இதுவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹவில் யூ ப்ரிப்பேர் அனிலின் ஃப்ரம் ஃபீனால் அப்படின்னு கேட்கலாம் அல்லது ஃபீனால் ஐரலிசிஸ் பண்ணால் என்ன அமோனியாலிசிஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் எப்படி கேட்டாலும் நம்மளுக்கு எழ